की मेरी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है ड्रग्स एडिक्शन मैं बात करूंगा मंशियात पर अगर तो आप टीन एजर्स हैं या आप पेरेंट्स हैं तो कभी भी मेरी इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा मैं तो चाहता हूं कि मेरा पाकिस्तानी हर भाई इस वीडियो को देखे जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिएगा मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ पाकिस्तान के अंदर नौ मिलियन अफराद ऐसे हैं जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और सालाना साठ हज़ार लोग ऐसे हैं जो मंशियात के इस्तेमाल से मौत के घाट उतर जाते हैं तो ये एक ऐसी लानत है जिसका अंजाम आखिरकार मौत है और ये जो बेचारे नशई होते हैं ये रोड़ियों से इनकी लाशें हमें मिलती हैं पड़ी मिलती हैं बाद में पता चलता है कि ये लोग नशे का इस्तेमाल करते थे और इस वजह से इनकी मौत वाक्य हो गई ये इंजेक्शन हम लगाते हैं ना तो इसके ये होता है कि हमें जो स्कूल मिल जाता है ना तो तीन घंटे बाद फिर हमें यही तलाश होती है कि हमने यही लगाना है एक लाया सुबह उस तो बाद बारह बजे तक दूसरा नहीं लाया तो बेचैनी जी आवाज आ रही जी जैसे पता नहीं कि दिल कटन ला पिया दर्दा ला पिया ने हर शाही बुरी लगती है हम खुद अपना आप बुरा भी लगता है उस वक्त तो जब हम लगा लेते हैं हमें जो बुरी शाह भी है वो भी अच्छी दिखाई देती है तो नशे करने वालों की जो तादाद है इनमें सबसे बड़ी तादाद जो शुमार होती है वो टीन एजर्स की तादाद है यानी कि जो यंगस्टर्स हैं बेसिकली या तो वो स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के तो कॉलेजेस के अंदर उनको अच्छा माहौल नहीं मिलता उनके फ्रेंड रिलेशन ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें कोई ना कोई को कभी ना कभी मंशियात मिल जाती है और फिर उसके वो आदि हो जाते हैं दूसरा के डिप्रेशन वजह बनती है डिप्रेशन इस तरह वजह बनती है कि पेरेंट्स की तरफ से उन्हें स्टडी का प्रेशर होता है कि स्टडी स्टडी एंड टॉप इन योर क्लास ना तो स्पोर्ट्स का कोई इंतज़ाम किया जाता है ना स्पोर्ट्स खेली जाती है लैपटॉप है इंटरनेट है और मोबाइल एक्सेट्रा इस किस्म की चीज़ें होती हैं तो इनसे उनका जहन जो है वो डिप्रेशन का शिकार रहता है वो सुकून महसूस नहीं करते तो सुकून लेने के लिए वो लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद मैं बात करूंगा टीन एजर्स की ही कैटागरी में हैं वो लोग के जिनके पेरेंट्स अन अवेयर होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते उनके पेरेंट्स ही नशा कर रहे होते हैं बज दफ़ा ऐसा होता है किसी का वालिद नशा कर रहा है घर के अंदर उनके घरेलू मसाइल इस तरह के होते हैं कि घरेलू लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते उनके घर के अंदर इतनी परेशानियां होती हैं और वो इस टेंशन के अंदर रहते हैं और सुकून लेना चाहते हैं तो फिर जो ड्रग्स के सप्लायर होते हैं वो तो पहले ही इस किस्म के लोगों को टारगेट करते हैं तो वो इन इन लोगों को फिर किसी न किसी तरह वो नशा देते हैं और फिर ये हैबिचुअल हो जाते हैं उसके बाद एक वो कैटेगरी आती है जिनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता जिनके फ्रेंड रिलेशन अच्छे नहीं होते कोई दोस्त इस तरह का होता है जो नशा करता है वो रोज़ाना के हिसाब से उसके पास बैठता है और फिर आखिरकार एक एक ना एक दिन वो भी नशा करता है और फिर हैबिचुअल हो जाता है उसके बाद एक कैटेगरी आती है जो लोग अनएम्प्लॉय हैं जिनके पास जॉब नहीं है जिनके पास कोई काम नहीं है फाइनेंशली सपोर्ट नहीं है जिस बंदे के पास जहरी बात है वो भी डिप्रेशन का शिकार रहेगा स्ट्रेस का शिकार रहेगा वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा तो ये सारी वजूहत बनती हैं कि वो आखिरकार वो भी जो है वो नशे के करीब आता है तो इस इस लानत का शिकार हो जाता है अब उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो कहते हैं कि हम हम तो शौकिया जो है सिगरेट पी ली स्मोकिंग कर ली दोस्तों के अंदर बैठे तो स्मोकिंग कर ली वक्ती तौर पे उन्हें सुकून मिलता है जब उनसे इस मामले में बात की करते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो जब मर्जी चाहें तो नशा छोड़ सकते हैं जब मर्जी शुरू कर लें तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई जान ओनली फोर लोग इस तरह के हैं जो नेचुरली तौर पे कोई ना कोई हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं या कोई ना कोई आदत शुरू कर सकते हैं बा, बाकी जो 96 परसेंट लोग हैं वो इस तरह नहीं कर सकते तो भाई आप नहीं कह सकते कि आप उन 4 परसेंट के अंदर शामिल होते हैं तो काइंडली अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो इस आदत को छोड़ दें वरना ये आखिरकार आपको बर्बाद कर देगी तो मैं बात करता हूँ इसके बाद हमारे अंदर टीन एजर्स एग्जैक्टिव स्किल्स नहीं हैं 
क्योंकि जब हम टीन एजर्स होते हैं हमारा ब्रेन जो होता है हमारा माइंड वो कच्चा होता है हम किसी बात को समझ नहीं पाते तो दूसरी बात यह है कि कोई हमें इस तरह इस किस्म का बंदा मिल गया जो ड्रग्स का डीलर है या सप्लायर है हम उसके साथ मिलते हैं तो वो हमें सुकून देने के लिए कोई ना कोई नशा दे देता है और हम इस लानत का शिकार हो जाते हैं अब मैं बात करूँगा कि अगर आप जानते हैं आपके इन्वायरमेंट के अंदर आपके मोहल्ले में या आपकी फैमिली के अंदर कोई या आपका कोई फ्रेंड है जो आप आप जानते हैं कि वो मंशियात का इस्तेमाल करता है और आप उसको किस तरह से समझाएं पहली बात यह है कि जो शख्स नशा करता है जो शख्स मंशियात का इस्तेमाल करता है उससे बात करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि ना तो वो शख्स किसी से खुल के बात करता है जब भी उसे किसी भी टॉपिक पर पे बात की जाए तो वो कतराता है वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो वो शख्स जो है वो खुल के बात नहीं करता तो अगर तो आप किसी को समझाना चाहते हैं किसी की ज़िंदगी संवारना चाहते हैं या अगर आप पेरेंट्स हैं आप जानते हैं कि आपका बच्चा या आपकी औलाद या आपका बेटा जो भी है वो नशा करता है स्मोकिंग करता है या कोई भी किसी किसी भी किस्म का नशा करता है आप उसको समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टॉकिंग स्किल्स सीखनी पड़ेंगी आपको बात करने का तरीका आना चाहिए क्योंकि इस किस्म के जो लोग होते हैं ये मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ये किसी से खुल के बात नहीं करते ये हमेशा जो है वो चिड़चिड़ापन का शिकार रहते हैं जो हमेशा ये खाने को पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं ना खप डालते हैं ये लोग हमेशा खप डालते हैं तो हम इनसे खुल के बात नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक पे तो पहले अगर हम चाहते हैं कि हम इनको संवारें इनको हम अवेयर करें कि ये ये काम बुरा है तो हम सबसे पहले हमें बात करने का तरीका जो है वो सीखना पड़ेगा ज़रूरत है इस बात की कि हम टोकिंग स्किल्स को सीखें तो अगर तो कोई शख्स हैबिचुअल है ये भी आप तब कर सकते हैं जब कोई बंदा आप जानते हैं कि इसने भी ये इतना पुराना नहीं है यानी हैबिचुअल नहीं है तो जो शख्स हैबिचुअल हो जाए तो उसके लिए फिर बकायदा हमें किसी अदारे को ज्वाइन करना पड़ेगा और बकायदा उसका मुकम्मल इलाज करवाना पड़ेगा वरना ये जो हैबिचुअल है इसकी ये आदत छुड़वाना बहुत ही मुश्किल काम है दूसरा ये कि जो शख्स नशा करता है वो खुद अगर छोड़ना चाहता है मैं आपको यहाँ मिसाल दूँगा कि शख्स कोई कोई बंदा अगर वो स्मोकिंग करता है मिसाल के तौर पर वो स्मोकिंग करता है तो अगर वो छोड़ना चाहे अगर हम उससे कभी डिस्कशन करें तो पहली बात वो ये करता है कि मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता उसने अपना माइंड सेट बना लिया है कि वो कभी भी सिगरेट नहीं छोड़ सकता तो सबसे पहले उसको माइंड सेट करना पड़ेगा कि वो नशा छोड़ सकता है तभी वो छोड़ पाएगा वरना वाकई वो कभी भी इस आदत को दूर नहीं कर सकता ये मैं लिख के कह सकता हूँ कि अगर वो शख्स ये सोच ले माइंड सेट कर ले कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ और वाकई इसको छोड़ने की कोशिश करे तो वो यकीन एक दिन छोड़ देगा उसके बाद अगर आप जानते हैं कोई शख्स है वो कभी नशा करता था एक अरसा उसने छोड़ दिया और अब फिर आपको लगता है कि शायद ये शख्स फिर जो है नशा करता है तो ये रूल ऑफ थम है कि वो शख्स नशा करता होगा क्योंकि जो शख्स नशा करता है वो बहुत जल्द दोबारा इस लत का शिकार हो जाता है तो इनकी अलामत ये होती हैं अगर आप जानना चाहते हैं कोई आपका फ्रेंड या कोई शख्स नशा करता है तो उसकी क्या अलामत आपको किस तरह से पता चलेगा तो एक तो इनकी आंखें लाल रहती हैं जो नशे ही होते हैं दूसरा ये मामूल से ज़्यादा या कम इनको नींद आती है आंखों का सुरख रहना उसके बाद अचानक वज़न का बढ़ जाना या कम हो जाना ये एक अहम इसकी वजह है दूसरा ये कि इनकी शख्सियत में बिगाड़ आ जाता है इनके चेहरे से इनकी शख्सियत से पता चलता है कि ये लोग नशे ही हैं इनकी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन होता है ये जब किसी से बात करते हैं तो खुल के बात नहीं करते मैंने पहले भी डिस्कस किया तो ये सारी वजूहत हैं अकेला रहना ये लोग पसंद करते हैं अकेला रहना पसंद करते हैं किसी से खुल के बात नहीं करते तो ये सब इसकी जो है वो हम अलामत कह सकते हैं तो अगर तो आप पेरेंट्स हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए ये कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखें या आप गार्डियन हैं जो बच्चा आपकी कफालत के अंदर है आप उस पर कड़ी नज़र रखें उसके फ्रेंड्स का पता रखें कि उसकी दोस्तियाँ किस किस्म के लोगों के साथ हैं दूसरा ये कि आप उसकी यूनिवर्सिटी में आपकी उस कॉलेज में जाके विज़िट करें चेक करें कि उसके ये उसका माहौल इन्वायरमेंट है वो किस तरह का इन्वायरमेंट है अगर आपको शक हो जाता है कि आपका बच्चा जो है वो नशे का आदि है या उसने कोई ना कोई नशा शुरू किया है तो अब बेहतर इसका हल ये है कि बाद में आप पछताएँ इससे पहले आप यूरन टेस्ट करवा लें उसका इससे आपको बाकायदा पता चल जाएगा कि क्या कोई नशा वो कर रहा है या नहीं कर रहा दूसरा ये कि आप अपने बच्चे को उसकी एज के हिसाब से उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालें 
اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالیں اگر بچہ چھوٹا ہے مثال کے طور پہ تو آپ اس کو بتائیں کہ اپنا بیگ بنانا اس طرح سے یہ ذمہ داری ہے تمہاری یا جو بھی اس کی ذمہ داری ہے اس کی جو کوئی نہ کوئی مصروفیت اس کو بتائیں تو اگر وہ اس طرح کی مصروفیت میں رہے گا تو کبھی بھی وہ اس لانت کا شکار نہیں ہوگا تو میں امید کرتا ہوں آپ نے میری اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو اس کے متعلق یا کسی بھی بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے ضرور میں آپ کو آپ کی کمنٹس کا جواب دوں گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اللہ نگہ بان